వెల్కమ్ టు లోకల్ న్యూస్ నేను తులసి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఉందిపేటలో రెచ్చిపోయిన గ్రామ సింహాలు పది మందిపై దాడి చేసిన కుక్కలు పలువురికి గాయాలు ప్రజావాణికి పెరుగుతున్న ఫిర్యాదులు పరిష్కారం కోసం ఎదురు చూపులు కలెక్టర్ ఆదేశాలు అమలు జరిగేదెప్పుడు ఫతేపూర్ చెరువు తూముకు గండి మొరంతో నివారణ చర్యలు ఘటనా స్థలానికి రాని రెవెన్యూ ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నాం అందరికీ ఇండ్ల స్థలాలు అందేలా చూస్తాం మీడియా అకాడమీకి పది కోట్లు కేటాయించిన సీఎం ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవనం గడపాలి బొంబాయి సిద్ది వినాయక దర్శనం కోసం నిజామాబాద్ నుండి బయలుదేరిన భక్తులు కుక్కలోని ప్రజలు జంకుతున్నారు కుక్కల నివారణ కోసం అధికారులు చేస్తున్న ప్రయత్నం విఫలమవుతోంది దీంతో గ్రామ సింహాలు రెచ్చిపోతున్నాయి కుక్కల దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు ఉన్నాయి తాజాగా పది మందిపై కుక్కలు దాడి చేయడంతో గాయాల పాలయ్యారు నందిపేట మండల కేంద్రంలో కుక్కల బిడతతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రజలు జంకుతున్నారు సోమవారం మండల కేంద్రంలో బంగారు సాయిరెడ్డి ఫ్యాక్టరీ దగ్గర గల రామ్రెడ్డి వెల్డింగ్ షాప్ నుండి మెయిన్ రోడ్డు వెంబడి లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ చాకలి ఐలమ్మ ఆనంద్ హాస్పిటల్ వ్యాన్ల అడ్డ నటరాజ్ టాకీస్ కాంప్లెక్స్ ప్రాంతాల దగ్గర పిచ్చికుక్క పది మందిపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసి తీవ్ర గాయాల పాలు చేసింది లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ విద్యార్థి ఆనంద్ హాస్పిటల్ ఆయమ్మపై పిచ్చికుక్క తీవ్రంగా దాడి చేసి తొడ చేతి కండరాలను పీకేసింది ఆనంద్ హాస్పిటల్ లో పనిచేసే బొమ్మన లసుంబాయి ఆయమ్మకు తీవ్రంగా గాయమైందని ప్రథమ చికిత్స చేసి జిల్లా ఆసుపత్రికి పంపించడం జరుగుతుందని మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ తెలిపారు ఏది ఏమైనా నందిపేట్ మండల కేంద్రంలో కుక్కల బిడద నుండి ప్రజలను రక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అధికారులు గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ తగు చర్యలు చేపడితే బాగుంటుందని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు హాస్పిటల్ లో పనిచేస్తావా ఆనంద్ హాస్పిటల్ ఆయమ్మ పనిచేస్తావా ఎట్లా మరి కుక్క ఎట్లా కరిసింది నీకు కుక్క ఎట్లా కరిసింది కుక్క కుక్క ఒక్కటే కుక్క పడగొట్టి కట్టింది దావకాల ముందు గోంత అయితే దావకాల పేరేం పేరు దుడ్డు చిన్న సాయిలు ఎక్కడ ఇప్పుడు నీకు ఎక్కడ కరిసింది వెల్డింగ్ షాప్ లో జైదుర్గ అక్కడ రామ్ రెడ్డి వెల్డింగ్ షాప్ దగ్గర ఎన్ని గంటలకు మూడు గంటలకు వచ్చింది ఇట్లా పట్టింది అయిపో ఒక్కసారి పడుకున్నావు అనుగా రమేష్ కుమార్ అండి నందిపేట నివాసిని మా పిల్లల్ని స్కూల్ బస్ ఎక్కిద్దామని చెప్పేసి బస్ స్టాప్ బస్ స్టాప్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఓ పిచ్చి కుక్క లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఖర్చుకుంటే అందరిని దాదాపుగా ఒక ఐదు ఆరుగురిని ఖర్చుకుంటూ వచ్చింది నా కంటే ముందు నేను ఇంకా ఉండడం వల్ల వచ్చి నా పిక్కన్ పట్టుకుంది మళ్ళీ తనడం తనడంతోనే మళ్ళా ఎగురు వచ్చి నా చిష్టం పట్టుకుంది నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చేసి కరోతోని కొట్టడంతో వెళ్ళిపోయింది ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ప్రజావాణికి నూట తొమ్మిది ఫిర్యాదులు వచ్చాయి వివిధ ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు తరలి వచ్చి అధికారులకు వారి వినతులను అందజేశారు ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంత్ అధికారులకు సూచించారు సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ సమావేశ మందిరంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి నూట తొమ్మిది ఫిర్యాదులు అందాయి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదుదారులు తమ సమస్యలను కలెక్టర్ తో పాటు అదనపు కలెక్టర్ అంకిత్ ట్రైనింగ్ కలెక్టర్ సంకేత్ కుమార్ డిఆర్డీఓ సాయాగౌడ్ నిజామాబాద్ ఆర్డీఓ రాజేంద్ర కుమార్ లకు విన్నవిస్తూ అర్జీలు సమర్పించారు కాగా అర్జీలను పెండింగ్ లో పెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన జరుపుతూ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రజల సమస్యలను స్వీకరించిన అధికారి వారి సమస్యలను తెలుసుకుని వెనువెంటనే పరిష్కారం చేపట్టాలని అధికారులకు కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు 
ఇటీవల వారం రోజుల పాటు కురిసిన వర్షాలకు చెరువులు మత్తడి దూకాయి ఎక్కడ చూసినా నీరి దర్శనమిచ్చింది క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న అధికారులు మాత్రం నామమాత్రపు విధులు నిర్వహించారు అనడానికి ఈ చెరువే నిదర్శనం ఆర్మూర్ మండల ఫతేపూర్ గ్రామ చెరువు తూముకు గండి పడటంతో చెరువులో ఉన్న నీరు మొత్తం దిగువ వెళ్తుంది వర్షాలు పడుతున్న సమయంలో చెరువు తూముకు గండి పడిన విషయాన్ని గుర్తించలేకపోయారు దీంతో గండిగుండ చెరువులో నిండిన నీరంతా వృధాగా పంట పొలాలను ముంచుతూ దిగువకు వెళ్లింది చెరువు కాస్త ఖాళీ అవడంతో గ్రామస్తులు గండిని గుర్తించారు ఇది చూసిన గ్రామస్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ జేసీబీ సహాయంతో గండిపడ్డ చెరువులో మొరం లింపుతో గండిని పూడ్చడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సుమారుగా లక్ష యాభై వేల రూపాయలతో కూడుకున్న ఖర్చులను ప్రభుత్వం భరించాలని శాశ్వతంగా గండిపడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని వీడీసీ సభ్యులు కోరారు గండిపడ్డ రెండు రోజులకు అధికారులు గ్రామ వీడీసీ ఇరిగేషన్ ఏఈ సునీల్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఎంఆర్ఓ ఇరిగేషన్ డి ఈ రాలేరు అని ఫతేపూర్ వీడీసీ వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు వీడీసీ సభ్యులు మట్ట సంజు పిసి నర్సారెడ్డి లింబాద్రి రంజిత్ ఎన్ సాయి రెడ్డి హెచ్ఎండి నవీన్ రాము శివయ్య కాటిపల్లి రామేశ్వర్ గడ్డం గంగారెడ్డి రాచర్ల చిన్న గంగారం కొత్తపల్లి లిపిక్ మరియు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు అది ఎట్లా అంటే ప్రతిసారి పోయిన సంవత్సరం సుఖ ఇదే విధంగా అయింది అయినా కానీ ప్రభుత్వం పట్టించుకొని చర్యలు తీసుకోవాలా లేకపోతే ఈ ఉన్న నీళ్ళని వాటర్ అన్ని పిపిలిస్ చెరువు కాల కింద కించి అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి మా బతుకు చెరువుల గురించి మేము చేపలు పట్టుకొని పట్టేందుకు మేము ఉన్నాం కానీ ఇది ఇవి మాత్రం చర్యలు తీసుకుంటలేరు వెంటనే ఉపాధి కోల్పోతాం మేము మాది బతుకు చెరువు అంతా మా మేము ఒక్కరే మేము బతుకుడు కాక పశువులు పశువులకు నీళ్ళు లేవు మళ్ళా కింద బోర్లు అన్ని వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతే మా 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 గతి ఏం కావాలా కాబట్టి ప్రభుత్వము వెంటనే ఈ చర్యలు తీసుకోవాలా ఎంఆర్ఓ కానీ మరి అది సెక్రటరీ మీద వచ్చేసిరు వచ్చేసినా కానీ మరి ఇప్పుడు ఈ ఖర్చులు అయిన వెంటనే మాకు స్పందించి మా గ్రామానికి చేయాలని కోరుతున్నాం అది గ్రామం ఊర చెరువు ఇది ఎట్లాంటి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే బొంగ ద్వారాగా వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి మేము గంగపుత్రం కాబట్టి మేము బతుకు తెరువు ఈ గంగ చేపలు పట్టుకొని మేము బతుకనందుకు మేము ఉన్నాము కాబట్టి ఈ ఉన్న వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మేము మా గతి ఏం కావాలా పశువులకు ప్లస్ మా అది గ్రౌండ్ వాటరు ఏం కావాలా కాబట్టి అది సెక్రటరీ మేడము వాళ్ళు వచ్చేసిరు ఎంఆర్ వసుగా రావాలా అని ఆశిస్తూ మరి ఎంఆర్ వసుగా ఇంతవరకు రాలేదు అది ఎంఆర్ వసుగా రాలేదు మరి రావాలని మరి ప్రభుత్వం రావాలని కోరుచు కోరుచు స్వస్థంగా ఇది బంద్ కావాలా మరి ఇట్లనే వెళ్ళిపోతే ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది వేస్ట్ వాటర్గా అయిపోతుంది వేస్ట్ వేస్ట్ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మా ఫతేపూర్ ఊరు చెరువుకు గండి పడ్డది దీనిపై అధికారులు చర్య తీసుకోవాలని మేము రెండు రోజుల సంధి దీన్ని పని చేపట్టడం జరిగింది దీనికి దాదాపు ఒక లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చు అనేది జేసీబీలు మరి ట్రాక్టర్లు అందరి పనిచేస్తున్నారు దీనిపై అధికారులు కూడా వాటర్ నిర్దేశనలు వచ్చారు మా ఫతేపూర్ సెక్రటరీ కూడా రావడం జరిగింది ఈ చెరువు వల్ల చాలామందికి లాభాలు ఉన్నాయి ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎత్తిపోతాయి చెరువుల నీళ్ళు అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి మా చెరువుకు బొంగ పడ్డది తూముకు బొంగ లీకేజ్ పడ్డది లీకేజ్ అని చెరువులకి నుంచి నీళ్ళని వెళ్ళిపోతున్నాయి దీన్ని రెండు రోజులు అయ్యి నీళ్ళని బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి చెరువుల నీళ్ళు తక్కువ అయిపోతున్నాయి దీనిపై అధికారులు చర్య తీసుకోవాలని నిన్న చెప్తే సెక్రటరీ వచ్చారు ఏఈ తదితరు వచ్చారు ఎంఆర్ ఓగిన రావాలేను దీనికి ఇప్పటికే ఒక లక్ష రూపాయల ఖర్చు అవుతున్నాయి ఇవన్నీ వాళ్ళు ఖర్చు భరించాలి గౌరవం ఇప్పుడు మేము అప్పులు తెచ్చి పెడుతున్నాము ఎంఆర్ కానీ రెవెన్యూ ఇరిగేషన్ వాళ్ళు దాన్ని చర్యలు తీసుకొని డబ్బు డబ్బులు ఎన్నో లేపి ఇవ్వాలి మాయం మాకు దీనికి మళ్ళీ ప్రతి సంవత్సరం ఇంకా బొంగ పడుతున్నది దీనికి ఏదున్నా కానీ శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనాలని మేము చిన్న మధ్య తరహానే తేడా లేకుండా జర్నలిస్టులకు అన్ని విధాల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు జర్నలిస్టుల అక్రెడేషన్ లో ఆరోగ్య బీమా స్వంతింటి కళను సహకారం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు కొందరు యూట్యూబర్లు ముందు వరుసలో ఉండి సీనియర్లకు కనీస గౌరవం ఇవ్వడం లేదన్నారు రవీంద్ర భారతిలో ప్రజా ప్రభుత్వంలో జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు మొదట జ్యోతి ప్రజ్వలన జరిపిన అనంతరం తెలంగాణ గేయాన్ని పాడారు అనంతరం విధి నిర్వహణలో ఉండి ప్రాణాలు కోల్పోయిన జర్నలిస్టు కుటుంబాలకు లక్ష సహాయాన్ని వారి కుటుంబీకులకు సీఎం చేతుల మీదుగా అందజేశారు 
ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీనివాసరెడ్డి పొన్నం ప్రభాకర్ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డి పలువురు అతిథులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఒకప్పుడు పత్రికలకు ఎంతో గొప్ప స్థానం ఉండేది కానీ నేడు యజమాన్యాల చేతిలో అవి కరపత్రాలుగా మారాయని పేర్కొన్నారు వీరి నివారణకు జర్నలిస్టుల బాధ్యతగా మెలగాలని పేర్కొన్నారు గతంలో జర్నలిస్టుల సలహాలు సూచనలు తీసుకుని ప్రభుత్వ పాలనలో ముందుకు సాగేవారమి అన్నారు కానీ నేడు సీనియర్లు అంటే గౌరవం లేదన్నారు యూట్యూబ్ వారు ప్రెస్ మీట్లలో ముందు వరుసలో కూర్చుని సంబంధం లేని వార్తలు రాసి పలుచిన అవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అసెంబ్లీ సచివాలయం సీఎం ఛాంబర్ కు వచ్చే జర్నలిస్టులకు ఇచ్చే పాసుల కోసం ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు గత పది సంవత్సరాల కాలంలో జర్నలిస్టులకు సరైన గౌరవం దక్కేది కాదని పేర్కొన్నారు పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో సైతం జర్నలిస్టుల అనుభవాలను షేర్ చేసుకోవడానికి వారికి పాసులు ఉంటాయన్నారు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వారి సలహాలు సూచనలు ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు కానీ యాజమాన్యాలు పార్టీకో పత్రికా ఛానల్ పెట్టుకుని రాసే రాతల వల్ల గుర్తింపు రాదని పేర్కొన్నారు వారు చేసే పనితనం వల్ల గుర్తింపు లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు చిట్ చాట్ లో సరదాగా మాట్లాడిన మాటలను సైతం రికార్డ్ చేసి ప్రచారం చేయడం వల్ల నైతికత దెబ్బతింటుందన్నారు జర్నలిస్టులను ఇండ్ల స్థలాలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు అలాగే గ్రామీణ మండల జిల్లా స్థాయి రిపోర్టర్లకు సైతం ఇండ్ల స్థలాలు ఇచ్చే పూర్తి ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు అనేక మంది జర్నలిస్టులకు ఇండ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగిందని గుర్తు చేశారు మిగతా వారికి సైతం అందించే బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పారు కానీ కొన్ని విషయాలపై సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలు జర్నలిస్టులను ఆలోచనకు గురి చేశాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ సమాజానికి పట్టిన రుగ్మతలను అనుభవిస్తున్న సమస్యలను పరిష్కరించే డాక్టర్లుగా జర్నలిస్టులను గుర్తించి సమాజానికి చికిత్స చేసే డాక్టర్లు అనారోగ్యానికి నిర్లక్ష్యానికి గురైతే అది సమాజానికి నష్టము అన్న ఆలోచనతో ఆనాడు జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ కూడా ఇంటి స్థలాలు కేటాయించాలని డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సరే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు జరిగిన పరిణామాలు నేను పెద్దగా వివరించదలసిన అవసరం లేదు మీకు అందరికీ తెలుసు కానీ ఈరోజు ఒక పండుగ వాతావరణంలో పదకొండు వందల మంది జర్నలిస్ట్ కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో నిలబడి ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించిన సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మేమందరం గౌరవించి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత నేను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఎంత బలంగా అనుకున్నానో ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని కూడా నియమించాలని అంతే బలంగా నేను ఆనాడు భావించిన ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈనాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇందులో పార్లమెంట్ సభ్యులు చామల కిరణ్ రెడ్డి గారు శాసన సభ్యులు మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు వేఎం నరేందర్ రెడ్డి గారు నగర ప్రథమ పౌరురాలు గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు అదేవిధంగా డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీలత గారు ఐఎన్పిఆర్ కమిషనర్ హనుమంతరావు గారు సోదరులు పాత్రికే మిత్రుడు దేవులపల్లి అమర్ గారు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు తెలంగాణ సమాజానికి ప్రతినిధులుగా ఉన్న 
జర్నలిస్టు కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రతి సమస్యకు ఏదో ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది పరిష్కారం గొప్పగా ఉండొచ్చు పరిష్కారం మామూలుగా ఉండొచ్చు కానీ పరిష్కరించవలసిన వ్యక్తులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించినప్పుడే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతాను ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది ఒక పెద్ద సమస్య జటిలమైన సమస్య చిక్కుముడి లాంటి సమస్య అంత జటిలమైన చిక్కుముడి లాంటి సమస్యకే కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిష్కారం చూపించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది మరి పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి పేరు మీద ఏర్పాటు చేసిన ఈ సంఘము ఈ భూ కేటాయింపు పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వారసులుగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి ప్రతినిధులుగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడం మా బాధ్యత అని మేము భావించి మా మిత్రుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు రెండు శాఖలు వారు కోలుకోలేదు రెవెన్యూ శాఖ వారు కోరుకోలేదు ఐఎన్పిఆర్ శాఖ వారు కోరుకోలేదు ఈ రెండింటి నేనే వారిని తీసుకోవాలని చెప్పి ఢిల్లీలో చెప్పి వారికి శాఖలను కేటాయించింది వారు ఆ రెండు శాఖలను ఉపయోగించి ఈరోజు మీ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించారు నా దగ్గరికి వంశీ రవికాంత్ ఇతర మిత్రులు వచ్చి రెండు మూడు సార్లు నన్ను అడిగితే నేను చెప్పిన పైనుంచే ఆదేశాలు ఉండవు ప్రభుత్వం నడవడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒక విధానం ఉంటుంది ఆ విధానంలో ఆ సమస్యకు సంబంధించిన ఫైలు ఏ విధంగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి రావాలనో ఆ విధంగా ఫుల్ షేప్తో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి ఫైల్ వచ్చిన మరుక్షణం ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని వారికి చెప్పిన ఆ విధంగా ఫైల్ని బిల్డప్ చేసి ముందుకు తీసుకురండి అని చీఫ్ సెక్రటరీ గారి కాని నుంచి మంత్రి గారి వరకు సూచన చేసిన ఈ ఫైల్ ప్రాసెస్లో మీకు తెలుసు ఈ ప్రాసెస్లో అమలు చేసేటప్పుడు కొంత సమయం పడుతుంది ఆ ప్రాసెస్లో జరిగిన డిలేనే కానీ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ ప్రభుత్వానికి శశభిషలు లేవు స్పష్టంగా ఫైల్ వచ్చిన మరుక్షణం ఎందుకంటే ప్రాసెస్లో ఏదైనా తప్పిదం జరిగితే మళ్ళీ ఎవరైనా కోర్టుకి వెళ్ళిందంటే ఇప్పటికే డెబ్బై మూడు మంది ఈ నిజాన్ని చూడకముందే వారు కన్ను మూసి ఇంకా చాలామందికి ఇలాంటి నష్టం జరగకూడదు మీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలన్న ఆలోచనతోనే మా ప్రభుత్వం శాశ్వతమైన పరిష్కారాన్ని ఈరోజు మీకు అందరికీ చూపించడం జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని అంశాలు నేనే ప్రస్తావిస్తాము ఎందుకంటే మీ ముందు కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తే నచ్చినా నచ్చకపోయినా వాటికి ఏమైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందేమో అని నేను అనుకున్నా కానీ పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి అనుభవము మమ్మల్ని ఏమీ చెప్పకుండానే నియంత్రించడానికి వారే చాలా విషయాలు ప్రస్తావించి మీ ముందు పెట్టి జర్నలిస్ట్ అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా ఉంటే ఆ వృత్తి యొక్క గౌరవం పెరుగుతుందో పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీకు వివరించడం జరిగింది వారు ఏ అభిప్రాయం అయితే వెలుబుచ్చిందో నేను కొత్తగా చెప్పడానికి కొత్తగా మీకు విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఏమీ మిగల్లేదు వారి ఏ అభిప్రాయం అయితే వెలిబుచ్చిందో మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు నా సూచన ఆ అభిప్రాయంతో మీరు ఏకీభవించి దీన్ని ప్రక్షాళన వైపు మనం అందరం వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది వృత్తిపరమైన గౌరవం ఎవరు పెంచరు వృత్తిపరమైన గౌరవాన్ని మనకు మనమే పెంచుకోవాలి రాజకీయ వృత్తిని సమాజం చాలా చిన్న చూపు చూసే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ అవసరానికి వాళ్ళ స్వార్థానికి లేకపోతే వాళ్ళు బంధుమిత్రుల కోసమే పనిచేస్తారని చెప్పి ఒక రకమైన చర్చ ప్రజలలో ఉంది దాన్ని తగ్గించడానికి వీలైతే అట్లాంటి చర్చనే లేకుండా 
చెయ్యాలన్న ప్రయత్నంలో భాగంగానే చాలా విషయాలలో పారదర్శకంగా ప్రజాభిప్రాయ మేరకు పాత్రికే మిత్రుల యొక్క ఆలోచన విధానాలు కూడా తెలుసుకొని మా ప్రభుత్వం ఈరోజు పనిచేస్తుంది వ్యవస్థల మీద నమ్మకం పెంచాలి అన్నదే మా యొక్క ఆలోచన ఈ వ్యవస్థలలో ఒక భాగం జర్నలిజం నేను ఒకటి రెండు విషయాలు జస్ట్ అవుటర్ లైన్ టచ్ చేసి వదిలేస్తా గతంలో శాసనసభ జరిగినప్పుడు జర్నలిస్టులను ఎవరిని లోపలికి రాణించాలన్న చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం దిశగా దేవుడు ఎరుగు గేట్ లోపలికి రావాలంటే కూడా ఎన్నో నిబంధనలు నియంత్రణలు ఉండే నేను వచ్చి నెంబరే స్పీకర్ గారికి రిక్వెస్ట్ నేను చేసిన మీరు చేయలా మీ మిత్రులకు కూడా అడిగిన గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీ మీడియా కమిటీ అని జర్నలిస్టుల నుంచి ఒక కమిటీ వేసుకొని ఆ కమిటీని ఏ రకంగా అసెంబ్లీ పాసులు ఇవ్వాలను వాళ్ళే స్పీకర్ గారితో చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకునేది ఈ మధ్యలో మేము అనుమతిస్తే ఒకే పత్రికకు ముఖ్యంగా పొలిటికల్ పార్టీ ఓన్డ్ మీడియా రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ విధానాలను చెప్పుకోవడానికి ఒకప్పుడు పత్రికలను పెట్టుకున్నారు అంటే సిద్ధాంతపరమైన వైరుధ్యాలు ఉన్నప్పుడు సిద్ధాంత భావ వ్యాప్తి కోసము ఆనాడు రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ సిద్ధాంతాలను ప్రజలకు వివరించడానికి ప్రజల్ని ఆ సిద్ధాంతం వైపు ఆకర్షితులను చేయడానికి ఆ సిద్ధాంతం ద్వారా సమాజానికి మేలు జరగడానికి ఆనాడు రాజకీయ పార్టీలు పత్రికలను పెట్టుకున్నారు దాంట్లో ప్రథమ కోవాలో కమ్యూనిస్టు సోదరులు వస్తారు వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా సిద్ధాంతపరమైన అంశాలని ఆ పత్రికలలో రాసేవాళ్ళు క్రోడీకరించేవాళ్ళు విశ్లేషించేవాళ్ళు సమాజంలో ఉన్న సమస్యను ప్రజల యొక్క కోణంలో అందులో రాసేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనిస్టు సోదరుల నేతృత్వంలో ఉన్న పత్రికల మీద తీవ్రమైన ఆరోపణలు కానీ అభ్యంతరాలు కానీ ఎప్పుడు వ్యక్తం అయ్యేటివి కావు మేము చాలా సందర్భాలలో ఆ జర్నలిస్ట్ కలిస్తే కూడా వాళ్ళతో సమాచారాన్ని వాళ్ళ అవగాహనను వాళ్ళ విశ్లేషణను మేము అడిగి తెలుసుకునే వాళ్ళం జర్నలిస్ట్గా కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నోళ్ళు అందులో జర్నలిస్ట్గా పనిచేసేది అందులో పనిచేసిన వాళ్ళ తర్వాత కమర్షియల్ పత్రిక మనతో పాటు ప్రజలందరి క్షేమాన్ని కోరుతూ నిజామాబాద్ కు చెందిన వందల మంది భక్తులు సిద్ది వినాయక దర్శనం కోసం ముంబై బయలుదేరారు గణేష్ నవరాత్రి వేడుకలు ఉత్తర భారతదేశంలో ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఈ వేడుకలలో భాగస్వాములు అయ్యేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ముంబై బయలుదేరారు శనివారం నుండి గణేష్ నవరాత్రి వేడుకలు మొదలయ్యాయి పదకొండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతారు ముంబైలోని సిద్ది వినాయక ఆలయం ఎంతో ప్రాచుర్యం కలిగిన ఆలయం ఇక్కడ పూజలు చేసిన వారి కోరికలు తీరి ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు దీంతో నిజామాబాద్ నగరానికి చెందిన వందలాది మంది భక్తులు బొంబై బయలుదేరారు నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఛత్రపతి రైల్వే స్టేషన్ కు వెళ్లేందుకు వారు ప్రయాణించే రైలు రాక కోసం ఎదురు చూశారు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాల మధ్య ఆయుర ఆరోగ్యాలతో జీవనం గడపాలని సిద్ది వినాయకుని కృపా కటాక్షం అందరిపై ఉండి అందరి సంతోషంగా ఉండాలని ఆదిదేవుని కృపా కటాక్షాలు అందరిపై ఉండాలని మొక్కులు చెల్లించుకుంటామని చెప్పారు బొంబైలో జరిగే వేడుకలను తిలకించడానికి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నిజామాబాద్ నుండి బయలుదేరడం ఇదే మొదటిసారి ఎవరికి వీలు చిక్కిన సమయంలో వారు వెళ్లి దర్శనం చేసుకునేవారు కానీ నవరాత్రుల సమయంలో బయలుదేరారు మహిళలపై హింసకు ముగింపు పలకాలని సిఐటియో ఆధ్వర్యంలో సంతకాల సేకరణ చేపట్టారు మహిళలపై హింసకు ముగింపు పలకాలని బాధితులందరికీ న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేశారు మహిళలందరికీ సమానత్వం గౌరవం మరియు భద్రత కల్పించాలని సిఐటియో జిల్లా కార్యదర్శి నూర్ జహాన్ డిమాండ్ చేశారు పశ్చిమ బెంగాల్లో డాక్టర్ పై అత్యాచారం చేసిన మృగాలను కఠినంగా శిక్షించాలని రుద్రూర్ మండలంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రంలో పాలిటెక్నిక్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న రక్షిత కుటుంబాన్ని న్యాయం చేయాలని పని ప్రదేశాలలో మహిళా కార్మికులకు రక్షణ కల్పించాలని నూర్ జహాన్ డిమాండ్ చేశారు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో మహిళలపై హింసకు ముగింపు పలకాలి బాధితులందరికీ న్యాయం జరగాలని మహిళలందరికీ సమానత్వం గౌరవం మరియు భద్రత కల్పించాలని పని ప్రదేశాలలో వారికి రక్షణ కల్పించాలని సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ వన్ సోన్ మున్సిపల్ కార్మికుల వద్ద సంతకాల సేకరణ నిర్వహించారు 
ఈ సందర్భంగా సిఐటి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నూర్జహాన్ మాట్లాడుతూ దేశంలో మహిళలు పిల్లలపై పెరుగుతున్న క్రూరమైన హింస సమాజంలో మరియు పని ప్రదేశాలలో మహిళలపై కొనసాగుతున్న వివక్షను చూసి భారతదేశంలోని పురుషులు మహిళలతో సహా యావత్ కార్మిక వర్గం భయాందోళన చెందుతున్నారన్నారు మహిళలపై అన్ని రకాల వివక్ష హింసను అంతించడానికి మరియు పని ప్రదేశాలలో మహిళలకు భద్రత కల్పించడానికి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సిఐటి తరఫున డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి విఘ్నేష్ ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా నాయకులు ఆజాద్ మున్సిపల్ కార్మికులు దేశంలో రాష్ట్రంలో పని ప్రదేశాలలో కనీసం మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోతా ఉంది మృగాలు వెంటాడుతూ ఉన్నారు మొన్న ఏదైతే కలకత్తలో డాక్టర్ అమ్మ మీద హత్య చేసి అత్యాచారం చేసి మృగాలు వెంటాడి చంపారు ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఏదైతే జయశంకర్ ఏదైతే కాలేజ్ ఉందో కాలేజీలు కూడా మహిళని హత్య చేశారు కనీసం ఆ అమ్మాయి పట్ల కనీసం రక్షణ లేదు ఈ రోజు అటు వరకు ఎవరు చంపారు ఎవరు చేశారు అనేది ఆరాదీయలేదు అరెస్ట్ చేయలేదు కనీసం దాని వాళ్ళ కుటుంబానికి న్యాయం చేయలేదు ఏదైతే డాక్టర్ అమ్మ మీద హత్య చేశారో వాళ్ళ లాంటికి వరకు ఈ రోజు అటు వరకు కనీసం ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసి జైలు పాలు కూడా చేయలేదు కనీసం ఇవాళ నిమిషానికి కనీసం పదిహేను పదహారు హత్యలు అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి ఇవాళ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ లెక్కలే చెప్తా ఉన్నాయి కనీసం అరెస్ట్ అయిన వాళ్లకు జైలు శిక్ష వేసిన వాళ్లకు కనీసం కఠినంగా శిక్షించట్లేదు ఎక్కడ డెబ్బై ఎనభై జరిగితే కనీసం పది పన్నెండు మందికి మాత్రం మీద కేసులు అవుతున్నాయి తర్వాత ఇది జరగట్లేదు ఢిల్లీలో నడి రోడ్డు మీద నిర్భయ కేసు ఈ రోజు అటు వరకు కూడా న్యాయం జరగలేదు బిల్కేష్ బాను మీద కూడా న్యాయం జరగ ఎవరైతే హత్యలు అత్యాచారాలు చేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళ లాంటి వారికి ఊరేగింపులు సభలు సన్మానాలు ఈ ప్రభుత్వాలు చేస్తా ఉన్నాయి ఇది సరైంది కాదు హత్య జరిగిన చోట కనీసం అత్యాచారం చేసిన చోట ప్రభుత్వం వెంటనే విచారణ చేపట్టాలి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళ కరి కనీసం కఠినంగా శిక్షించాలి ఈ శిక్షించకపోవడం వల్ల రోజు రోజు కోర్టెలు అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దీని మీద ప్రభుత్వం ఎక్కడ మహిళలకు రక్షణ కల్పించట్లేదు ఇప్పటికైనా పని ప్రదేశాలలో ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పించే విధంగా మహిళలకు రక్షణ కల్పించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేస్తేనే కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి కొన్ని కావట్లేవు కబ కాబట్టి ఇవాళ కుటుంబాలు పిల్లలు ఇవాళ బడి పంపియాలన్నా కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పిల్లకు కూడా ఇవాళ ముసలి ఏదైతే డెబ్బై సంవత్సరం ముసలమ్మకు కూడా ఇవాళ మురుగాలు వదలట్లేదు ఈ మురుగాల పట్ల ప్రభుత్వం వైఖరి మార్చుకోకుంటే మహిళా సంఘం యావత్ ప్రజానికం అంతా పోరాటాలు చేయాలి డాక్టర్ అమ్మ కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలి ఎవరైతే కఠినంగా ఇవాళ నిందితులు ఉన్నారో మృగాలు ఉన్నారో వాళ్ళకి కఠినంగా శిక్షించాలన్నదే సిఐటి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది ఆల్ ఇండియా పిలుపు మేరకు ఏదైతే ఇవాళ పని ప్రదేశాలలో మున్సిపల్ ఇవాళ నిజామాబాద్ జోన్ వన్లో సంతకార సేకరణ చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికైనా మోడీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ విలీనం పైన వాస్తవ విషయాలను వివరిస్తూ రూపొందించిన బుక్లెట్ ను సిపిఎం విడుదల చేసింది తెలంగాణ ఏర్పాటు అనేది రాజుల మధ్య యుద్దంగా అభివర్ణిస్తున్నారని విమర్శించారు రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచడం జరిగిందన్నారు పిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ముద్రించిన తెలంగాణ విలీనం వాస్తవాలు అనే పుస్తకాన్ని బోధన్ పట్టణంలో పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి రమేష్ బాబు మరియు నాయకులు కలిసి విడుదల చేయడం జరిగింది అనంతరం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారత యూనియన్ లో విలీనం చేయడాన్ని బీజేపీ పార్టీ నాయకులు ఇది హిందూ ముస్లిం మధ్య జరిగిన పోరాటంలో ముస్లిం రాజులను ఓడించి హిందువులు గెలిచినట్టుగా వక్రీకరణలు చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు వాస్తవంగా తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం కమ్యూనిస్టుల నాయకత్వంలో నిరంకుశత్వానికి వెట్టిచాకిరికి వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేదలు బడుగు బలహీన వర్గాలు కులమత ప్రాంత విభేదాలకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యంగా పోరాడారన్నారు నిజాం నవాబును ఎదిరించడంతో పాటు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ధరలు భాగస్వాములు చేస్తున్న వెట్టిచాకిరికి వ్యతిరేకంగా పోరాటంతో నాలుగు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని చెప్పారు ఫలితంగా పది లక్షల ఎకరాల భూములు పేదలకు పంచబడ్డాయని ఆగ్రహాన్ని పసిగట్టిన నిజాం నవాబు భారత సైన్యాలకు లొంగిపోయారని ఈ వాస్తవాలను వక్రీకరించడంతో పాటుగా ఈ ఉద్యమాన్ని నీరుగార్చడానికి విలీనమని విమోచన అని విద్రోహమని ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల త్యాగాన్ని కమ్యూనిస్టుల పోరాటాన్ని తక్కువ చేయటమే వివిధ పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని దీనికి వ్యతిరేకంగా వాస్తవాలను వివరించడానికి 
సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రచారం చేయడంలో భాగంగా బుక్లెట్ విడుదల చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు శంకర్ గౌడ్ వెంకటేష్ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు వైశాల గంగాధర్ నన్నేస్ మరియు మేకల మల్లేష్ గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం ద్వారా ఏదైతే తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వాస్తవాలని వక్రీకరిస్తూ నే నేడు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఇది హిందూ ముస్లింలకు మధ్య జరిగినటువంటి కొట్లాటగా చిత్రీకరించేటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది ఇది సరైంది కాదు ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పేదలు బడుగులు బలహీన వర్గాలు ఏదైతే నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా అట్లాగే నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా అట్లాగే వెట్టి చాకిరికి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటం భూమి కోసం భుక్తి కోసం వెట్టి చాకిరి విముక్తి కోసం జరిగినటువంటి పోరాటం తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం దీంట్లో కుల మత ప్రాంత విభేదాలకు వ్యతిరేకంగా పేదలందరూ ఐక్యంగా పోరాడి ఈ నాలుగు వేల మంది ఈ పోరాటంలో అమరులైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి ఈ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నిజంగా తెలంగాణ విలీనానికి ఈరోజు తెలంగాణ విముక్తికి ఏకైక కారకులు కమ్యూనిస్టులు తప్ప మరొకరు కాదు అనేటువంటిది సిపిఎం పార్టీగా భావిస్తూ ఉన్నాం ఈ వాస్తవాలని వివరించటం కోసం ఈరోజు సిపిఎం పార్టీ సదస్సుల్ని నియోజకవర్గాల వారిగా డివిజన్ల వారిగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది బోధన్ ఆర్మూర్ నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో ఈ సదస్సుల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించటం కోసం జల్లెపల్లి ఫారం ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో ఘనంగా ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం జరిపారు ఈ సందర్భంగా విశ్రాంతి ఉపాధ్యాయులు సాంబార్ శంకర్ రావు గురువును పూర్వ విద్యార్థి కోటగిరి మండల మాజీ కోఆప్షన్ మెంబర్ డాక్టర్ ఎంఏ హకీం ఘనంగా సన్మానించే పాదాభి వందనాలు తెలిపారు పోటీలో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు అభినందిస్తూ ఆర్థిక సహాయం చేశారు నిజామాబాద్ జిల్లా పోతంగల్ మండలంలోని జల్లపల్లి ఫారం ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు వాజహత్ ఉన్నీషా ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విశ్రాంతి ఉపాధ్యాయులు సాంబార్ శంకర్ రావు కోటగిరి మాజీ కోఆప్షన్ మెంబర్ డాక్టర్ ఎంఏ హాకిం రిటైర్డ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరింగ్ మోరే కిషన్ విద్యుత్ శాఖ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ రేణి పిరాజీ డాక్టర్ సజ్జాద్ గ్రామ పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు షేక్ షేరు రేణిరాములు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల విద్యార్థులు ముఖ్య అతిథులకు సన్మాన గ్రహితులకు పువ్వులు చల్లుతూ స్వాగతం అనంతరం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ముందుగా విశ్రాంతి ఉపాధ్యాయులు సాంబార్ శంకర్రావు గురువుకు పూర్వ విద్యార్థులందరూ కలిసి ఘనంగా సన్మానించి పాదాభి వందనాలు చేశారు అనంతరం కోటగిరి మండల మాజీ కోఆప్షన్ మెంబర్ డాక్టర్ ఆధ్వర్యంలో సాంబార్ శంకర్ రావు గురువు దగ్గర విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న పూర్వ విద్యార్థులకు జల్లపల్లి అవాది గ్రామానికి చెందిన అజ్మీరా బేగం మహమ్మద్ ఖాన్ దంపతుల కుమార్తె అఫ్రీన్ బేగం బ్యాడ్మింటన్ రాష్ట్ర స్థాయి సిల్వర్ మెడల్ సాధించినందుకు ఘనంగా సన్మానించి మొమెంటో అందజేసి అభినందిస్తూ ఆర్థిక సహాయం చేశారు అలాగే స్వయం కృషితో గ్రామ అభివృద్ధి కేంద్రం కృషి చేస్తున్న గ్రామ యువకులకు సైతం ఘనంగా సన్మానించి అభినందనలు తెలిపారు తదనంతరం ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులు కామెడీ న్యూస్ జోక్స్ ఉపన్యాసాలు పాటలు సాంస్కృతిక నృత్యాలు చేసిన వారికి ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ బహుమతులు అందజేశారు అలాగే బోధన్ డివిజన్ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన వ్యాస రచన ఉపన్యాస పోటీలలో జల్లపల్లి ఉర్దూ మీడియా నుంచి ఐదుగురు పాల్గొంటే అందులో నలుగురు బహుమతులు అందుకున్నారని వారిని సైతం అభినందిస్తూ శాలువాతో సన్మానించి ఆర్థిక సహాయం చేశారు ఈ సందర్భంగా కోటగిరి మండలం మాజీ కాప్స్ మెంబర్ డాక్టర్ ఎం విహాకి మాట్లాడుతూ తమకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులైతే విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేలా చేసేది గురువులని ఆయన అన్నారు మారుమూల ప్రాంతమైన జల్లపల్లి ఫారం పాఠశాలలో శంకర్రావు గురువు దగ్గర విద్యను అభ్యసించిన తనతో పాటు ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఉన్నత రంగంలో ఉన్నారని ఇలాంటి గురువును ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమంటూ శంకర్రావు గురువుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ గురువు వల్లనే తాను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానని గుర్తు చేశారు అలాగే విశ్రాంతి ఉపాధ్యాయులు సాంబార్ శంకర్రావు మాట్లాడుతూ తాను ఉపాధ్యాయులుగా విధులు నిర్వహిస్తుండగా తన దగ్గర విద్యార్థులను వదిలేసి మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పాలని తల్లిదండ్రులు చెప్పేవారని నేడు తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలు చదువుకోకున్నా సరే వారికి కొట్టకుండా చదువు చెప్పాలని హెచ్చరిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు తన దగ్గర విద్యాబుద్ధులు నేర్పించుకున్న ఎందరో విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నత రంగాలలో ఉన్నారని ఆయన కొనియాడారు తన దగ్గర విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుని నేడు తనకు ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ కార్యక్రమానికి పిలిపించి ఇంత ఘనంగా సన్మానించిన పూర్వ విద్యార్థులు మాజీ కోటగిరి మండల కోఆప్షన్ మెంబర్ డాక్టర్ ఎంఏ హాకిం రిటైర్డ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరింగ్ మోరే కిషన్ విద్యుత్ శాఖ కళైన ఇన్స్పెక్టర్ రేణి పిరాజులకు అభినందనలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వాజాహత్ నేస ఉపాధ్యాయులు రేష్మ బేగం షాహిన్ సు
हमारे तो एक डंडोरा है गाँव सब फिरे तो कहीं नहीं मिला तो उसके बगल में खिला तो हमारे टीचर हमारे जो में मिले ये हमारे हमारे टीचर हमारे को भी सम्मान करे और हम वे उनको सम्मान करे जब इस जन्म में एक एक से फेर रहे ना थ्री जी था ना फोर जी था ना कोई फोन नहीं था हमको एक चीज था नहीं तो गुरु जी जब ऑटोमेटिक हम पढ़ना शुरू करते थे दूसरे दिन वो याद करके चाहते थे एक स्पेशल जी मारते नहीं थे हम अब वो लोग कुछ भी बोल लेते क्या भी बोल लेते उनका हम हमारे बच्चों को वो बोलते ये चार मिले हमें अच्छी तालीम मिलती मुझे परिवेद दिए अरे कह रहे हैं सार भूतिज मार रहा है लेकिन सार भूतिज कर रहे हैं सार आपके जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे पोस्ट इंजीनियर्स है लीडर्स से कई देश आपके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं कोई पब्लिक कोई किसी के हराम की दौलत नहीं है उनके पास मध्यान भोजन कार्मिक समय में पद वेल रूपये वेतन हामीचे एआईटीयूसी तेलंगा राष्ट्र मध्यान भोजन पधक वर्कर्स यूनियन आध्र्यन धर्ना चौक वंद कार्मिक धर्ना निर्वहन एआईटीयूसी जि प्रधान कार्यदर्शि वै उमय राष्ट्र प्रभुत् मध्यान भोजन कार्मिक पद वेल रूपये वेतना चलता हामी इच्छी सेंट्रल किचन विधाकोस्ता मध्यान भोजन पधका स्वच्छंद संस्था आध्र्यन दुर्मार्गम गत अनेक संवस पेद बल वर्ग संबंध मध्यान भोजन कार्मिक विल्लू सकाल सर वेतना चलना 
ఏ నాటికైనా ప్రభుత్వం కరు నుంచి తమను కార్మికులుగా గుర్తిస్తారని ఇతర రంగాల కార్మికుల వలె పనిచేశారన్నారు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇన్సూరెన్స్ పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పిస్తారని ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో ఏమీ కల్పించకపోగా మొత్తం కార్మికుల్ని ఇంటికి పంపే కుట్రలో భాగంగా స్వచ్ఛంద సంస్థకు సెంట్రల్ కిచెన్ పేరుతో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అప్పజెప్పే కుట్రలు చేస్తున్నారని ఈ ఆలోచనను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలని లేని పక్షంలో ఏఐటీయూసీగా ఎంతటి పోరాటాలకైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని హెచ్చరించారు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు జిల్లాలో పెండింగ్ లో ఉన్న మూడు కోట్ల రూపాయల బకాయి బిల్లులు చెల్లించాలని కార్మికుల పట్ల హెడ్ మాస్టర్ల ఉపాధ్యాయుల వేధింపులు మానుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ కి వినతి పత్రం అందజేశారు సానుకూలంగా స్పందించిన కలెక్టర్ జిల్లా స్థాయిలో సమస్యల పరిష్కారానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని బిల్లుల విషయమై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతామని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి పి సుధాకర్ మద్దతు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి పి సుధాకర్ మద్దతు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీఎస్సీ జిల్లా అధ్యక్షులు పి నర్సింగ్ రావు యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు సాయమ్మ టి చక్రపాణి శ్యామరావు లక్ష్మి నరేష్ గంగమణి సునీత లావణ్య బాబాయి కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏఐటీసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వై ఓమయ్య మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిన్న చూపులు మానుకోవాలని మేము ఏఐటీసీకి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం మొన్న వారం రోజుల క్రితం స్వయంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారినే ఏఐటీసీ నాయకత్వం కలిసి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్లకు దాదాపు ఈ రాష్ట్రంలో నలభై ఐదు నుంచి యాభై కోట్ల రూపాయలు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు బకాయి ఉన్నది మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి దాదాపు కోట్ల రూపాయలు బకాయి డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇవాళ ఎన్నిసార్లు డిఈఓ గారిని కలెక్టర్ గారిని కలిసిన బిల్లులు చేసినాం పంపించినాం అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు ఫైనాన్స్లో ఉన్నాయి బిల్లులు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు ఇవాళ మిగతా వాళ్ళకి ఇవాళ రైతులకు కానీ మిగతా వాళ్ళకు బిల్లులు వేస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళ పేద పిల్లలకు భోజనం పెట్టేటటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు వీళ్ళంతా కూడా పేద కార్మికులు పేద ప్రజలు వీరి పట్ల ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నది అని చెప్పేసి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి వెంటనే మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు రావాల్సినటువంటి బకాయి బిల్లుల్ని మూడు కోట్ల రూపాయలు చెల్లించడంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ హామీలో భాగంగా పదివేల రూపాయల వేతనాన్ని ఇవ్వాలని వీళ్ళందరికీ కూడా పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించ కల్పించాల్సిందిగా ఏఐటీసీ మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలంగా స్పందించడం రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా తెలంగాణ మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము ముఖ్యంగా ప్రభుత్వము సెంట్రలైజ్ కిచెన్ని ఏర్పాటు చేసి తక్కువ ధరలకే ఇద్దామన్న ఆలోచనతో ఒక రోజు రాత్రికి అండబెట్టి పొద్దున ఇవ్వడానికి కుట్ర పనితా ఉన్నది ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసుకోవడానికే పాలకులు పాలకులు చేస్తూ ఉన్నారు ఇది సరి అయింది కాదు సెంట్రలైజ్ కిచెన్ని వాపా తీసుకొని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి ముఖ్యంగా డిమాండ్ రెండవది మెనీ పోస్ట్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెట్టిన పదివేల రూపాయలు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పదివేల రూపాయలు వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పి రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాము రెండవ విషయం ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పోయిన పథకం కార్మికులు అందరికీ కూడా నిత్యవసర వస్తువులు కోడిగుట్లు గ్యాసు సరఫరా చేయాలి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఉన్న మూడు కోట్ల రూపాయలు వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈ సమస్యల మీద పరిష్కారం కాకుంటే రాబోయే దశరథ్ అయిన తర్వాత ఆత్మహత్యలు శరణ్యం కాదని డాక్టర్ రవితేజ విద్యార్థులకు సూచించారు డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్ డిహెచ్ఇ వైద్య అధికారిని సులోచన పలు సూచనలు చేశారు విద్యార్థినులు యువతులు చిన్న చిన్న సమస్యలకు పరిష్కారం ఏదే లేదన్నట్టుగా మానసిక ఆందోళనకు గురై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం సరికాదని డాక్టర్ రవితేజ అన్నారు సోమవారం ప్రపంచ ఆత్మహత్య నివారణ దినోత్సవం పురస్కరించుకుని నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ రవితేజ డిఎంఓ డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్ డిహెచ్ఓ అధికారిని స్వామి సులోచన పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి కళాశాల ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ ఫైముద్దీన్ అధ్యక్షత వహించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవితేజ మాట్లాడుతూ విద్యార్థిని విద్యార్థులు యువతులు మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారం ఉంటుందని ఎవరు కూడా ఒత్తిళ్లకు లోనై తమ నిండు జీవితాలను బలి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు మానసిక ఒత్తిళ్లను తగ్గించుకోవడానికి జ్ఞాపక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి మార్గాలను సూచించారు రోజువారీ కార్యక్రమాలు కళాశాలలో పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం చదివినది గుర్తులేకపోవడం ఎవరైనా అవమానకరంగా గెలిచేసిన ఆత్మహత్యమే శరణ్యమని భావించడం సరికాదని అన్నారు తమ భవిష్యత్ ను తీర్చిదిద్దుకునేందుకు ఎన్నో అవకాశాలు ఉంటాయని దీనికి ప్రభుత్వం కూడా వైద్య శాఖ సహకరిస్తుందని అన్నారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి వెండి మయూరి కిరీటం బహుకరణ చేశారు అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ అరకిలో వెండితో చేయించిన కిరీటాన్ని ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా అలంకరించారు
మయూర కిరీటాన్ని ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి బహుకరించడం జరిగింది అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సోదరుడు చింతకాయల రాజేందర్ కిలో నర వెండి హంస వాహనము నెమడి వాహనము ఆలయానికి స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భగవంతుడి ఆశీర్వాదం నిండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సనాతన ధర్మ పరిరక్షణలో భాగంగా ధర్మం ఆలయాల అభివృద్ధి ఇదంతా కూడా మానవుడి హిందువుల అందరి ధర్మం అది దాంతో భాగంగా ఆలయానికి నెమిలి వాహనం ఇవ్వడము వారి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వాహనం అది ఉత్సవాలలో వాహనం అనేది ప్రముఖ పాత్ర ముఖ్య పాత్ర పరిస్తుంది అదేవిధంగా మౌర్యం గ్రామస్తులకు ఈ శుభ సందర్భంగా అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు మరియు గణేష్ చవితి నిజామాబాద్ జిల్లా సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి బోతన్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు పిసిసి అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ రాష్ట కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులుగా నియమింపబడిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సోమవారం హైదరాబాద్ లో మాజీ మంత్రి బోతన్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి సన్మానించారు ఆయనతో పాటు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రాష్ట సహకార యూనియన్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ మానల మోహన్ రెడ్డి పిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి గడుగు గంగాధర్ రాష్ట ప్రచార కమిటీ సభ్యులు ఏబి శ్రీనివాస్ మెండూరా మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ముత్యం రెడ్డి మరి తదితరులు పాల్గొన్నారు ందిపేట్ లో రెచ్చిపోయిన గ్రామ సింహాలు పది మందిపై దాడి చేసిన కుక్కలు పలువురికి గాయాలు ప్రజావాణికి పెరుగుతున్న ఫిర్యాదులు పరిష్కారం కోసం ఎదురు చూపులు కలెక్టర్ ఆదేశాలు అమలు జరిగేదెప్పుడు ఫతేపూర్ చెరువు తూముకు గండి మొరంతో నివారణ చర్యలు ఘటనా స్థలానికి రాని రెవెన్యూ ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నాం అందరికీ ఇండ్ల స్థలాలు అందేలా చూస్తాం మీడియా అకాడమీకి పది కోట్లు కేటాయించిన సీఎం ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవనం గడపాలి బొంబాయి సిద్ది వినాయక దర్శనం కోసం నిజామాబాద్ నుండి బయలుదేరిన భక్తులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ లోకల్ న్యూస్ మనూరు మన వార్త